。你唱无落花，陪我数年华。他人是你吗？月光不说话，影子双双情是。出来就碰见一个卖酱料的小贩，明明是他自己狡猾把酱料打翻了，还非得说是我绊了他一跤，还让我赔钱，还没让他赔我裙子呢。非等到巡街的衙役来了，自己却转身就跑了，白耽误了这么久。霓裳可有说什么事儿吗？要不我就追他吧。哎，不用不用不用，他都已经跑远了，他说他有事儿呢。哦，一会儿就洗洗吧。那行吧，我去洗去了。元宵。元宵，元宵。你的王爷还在王府里，这一次啊，不可能再有人来救你了。你给我放手！放！我劝你，乖乖的跟我走，否则免不了要受一些皮肉之苦。
处可去了。你现在跟我回去，我会跟袁大人求情，不会为难你的。若真是如此，那便不是你了。若是现在跟你走。便会成为袁道成千真落网的工具，我不会让你们得逞的。别过来，我朝你边冲动。望不断是离别，愿尝尽泪，笑一干无邪。哥，与你再相见，我这次不会再丢下你一个人了。就算是死，我们也要一起死。一身滚烫，要借几番无常，随多少愿望在流出身旁。只愿此生不负所爱，哪怕夜。袁大人要霓裳做人质，可这人跳下去了。袁大人怪罪下来，可如何是好？怕什么？事已至此，袁大人呢？我自会去解释。不过是一个棋子罢了，死了倒也干净。嗯，这辆马车，老东西，你又在花天酒地，老子替你办事吧，反倒平白无故的受罪。哼！哎，小爷我这次也做一回梁上君子，先回去把你家里掏个空。走之前呢，我也要赚够本儿啊，就算被你发现了。你好，吓你一跳。嗯，从哪儿下手呢？啊，嗯，大人，看来今日是有惊无险。那下官就先回府上去了。有劳高大人了。袁大人，那霓裳掉落山崖，不知所踪。洛王派出为府的人已经撤回，但不知为何高府外还有人盯梢。霓裳坠崖，欧阳子瑜应该并不知情。高府外的暗哨。阿莫，在，拦住高雄，把他带回元府，不要让他起疑心。诺。回府，走。
。刚才探子来报，高府周围都是一些暗兵，你先在我这里抖抖风头，晚些再回去。哎呀，多亏袁大人心思缜密，占得先机，不然我们就着了欧阳子瑜的道了。那霓裳确实是欧阳子瑜的软肋，此事值得你我庆祝一番。袁大人所言极是啊，这如今香草堂的女人一死，欧阳子瑜的背后无人接应，到时候。我们就要好好料理料理这位落王殿下。哎，啊，大人放心，公事局那本私账，下官已经烧毁。现在就算是有神仙在这，也拿我们一点办法没有。你府上的密事也要处理好，不能留下任何毛病。这还用大人提醒吗？下官早已派人把它处理了，一点痕迹都露不出来。此事已了，高大人，功不可没。多谢袁大人夸奖。哎呀，这次等我们除掉欧阳子瑜，这公事局。又是袁大人一人的天下啦！说得好，高大人也差不多该上路了。上路？去哪儿？死人的嘴是最美。阿木的马车和车夫一同被我处理了，下去吧。少爷，您已经一天一宿没合眼了，要不您休息会儿？不用你管我，别在这里多嘴，先下去吧。少爷，少爷，不好了，那高玄，高玄他死了！你说什么？我前日里分明见过他的。是啊，少爷，就是今儿早上的事儿。高玄在护城河边被人给捞了起来，仵作已经验过尸了，说是溺水身亡，是自杀。这不可能！那贪得无厌的老匹夫恨不得活到百岁，他一定是被人害了。被人害了？啊，少爷您说的有道理啊！这老匹夫这些年横行霸道，作恶多端，得罪了不少人，或许有人一时起意也未可知。
这件事情绝非那么简单。花儿树死的蹊跷，高悬要溺水身亡，这其中一定有缘故。别动！干什么？本王搜，有任何疑点都绝对不能放过。府中之人，通通关押，一一审问。不，你们几个跟我走。刑书账本一类，回王爷，并无发现。禀告王爷，密道入口被埋，我们正在挖。纵然填埋，只要曾经有过密道，就必然能找出痕迹。诺。禀告王爷，密道已经挖通了。本公主听闻袁大人要辞官，可有此事？确有此事，下官已经向天家请辞，只待下月考课之后，便会有人来交接。早应向公主殿下来辞行，但近日琐事繁杂，还望公主殿下海涵。本公主只是觉得此时正是袁大人效力之时。现在辞官，岂不可惜了？公主殿下谬赞了，只是近日来变故颇多，下官也是甚为感怀，更觉得自己是分外浅薄，只待辞官游历之后，能有所进意，再为朝廷效力吧。袁大人，这便是谦虚了吧？您主持公事局多年。诸多事物，怕是都离不开您吧？就说此次通商，还有一件未了之事，要劳烦袁大人。洛王殿下言重了。香草堂霓裳失踪多日，这么多日子过去了，只怕是不幸身故也未可知。竞标大会也已暂停，其余的事物。下官也悉数移交给了洛王您和小侯爷，不知洛王殿下还有何事？香草堂老板霓裳只是下落不明，袁大人却说已亡故，还言之过早吧？兰昭在大宁收购的货物还未集齐，本王昨日与公主核对了一下订单。其中织造和香料的货物还缺了大半，这批货品本就是袁大人在操办的，本王也不甚清楚啊。是啊，如今离袁大人离职还有月余，难道袁大人是要推卸责任不成？请洛王殿下和小侯爷息怒。此事是本官失职，
下官在离京之前定会办好，也请公主殿下放心，下官定会按时交付。韩启元大人尽快购齐，这清单上的货物是要给我兰昭王室的，缺一不可。月底之时就要运回我兰昭。韩启元大人将所有货物送往清柳阁，我自会派人查验。下官遵命。不过这采购清单上还有一些细节需要确认，不知在兰昭使团里，是否还是和那位吴一大人交接？还不都是一位吴一他。已经回到他的家人身边了。今后就由本王和锦溪小侯爷负责交接即可。既然如此，下官还有公务在身，先行告退。商之争暂且休止。应香草堂老板霓裳、坠崖身亡，彼事暂停。待朝廷与我兰昭使团商议之后再做打算。哎呀，王家怎么了？这是啊，那么难受。小姐，你来这里做什么？小姐，如今苏家败落，府中乱成一团，求小姐念在往日主仆情谊，收留弟儿。弟儿愿为小姐做牛做马，在所不惜。算你走运，如今我身边正缺一个得用的人。但你若再敢有儿媳，我定让你生不如死。谢小姐，弟儿从此以后只服侍小姐一人，绝无儿媳。少爷，少爷，少爷
大少爷，您，您这是怎么了？我，只是从酒馆出来，碰到两个贼人罢了。什么？岂有此理！这光天化日的，还有没有王法了？少爷，小人现在就去报官。我又没什么大事，何必惊动官府？阿三，你先下去吧，我有事和小管家商量。诺，少爷。少爷，您有何吩咐？小管家，您在苏家也十多年了，这些年着实辛苦您了，尤其是这些日子，府中上上下下的事情，还都劳您费心了。少爷言重了，这些都是小人的分内之事。文宇当下还有两件要紧的事情。还想请您帮忙，少爷，请讲。如今苏家也不复当日，城中几间铺子也经营艰难，往日同行屡屡上门排挤，府中下人也人心涣散。小管家，您且将那几间积压货物。入不敷出的铺子关掉吧，找机会出手转卖这成现银，再将卖身契返还给府中下人，让他们自行决定去留。少爷，您这这是干什么呀？是，苏家现在是大不如从前，可是小人相信，只要少爷您有信心，咱们苏家总会东山再起。小管家您放心，此事我自有安排。苏家绝对不会断在我苏文的手中大人回来了。大人交代的事情我已经尽力办妥，只待余下的三间铺子成功出兑，便可凑齐银两。不错，这份单子上的东西，你去采买，月底之前必须集齐。这几种贵重绸缎虽不易得，但仍有处可寻。但这三种香料是特别调制，却是有价无市。一种是凝香阁特有，可着人去买；但是余下两种都在香草堂，香草堂现在已无主人，恐怕人死了，东西会留下。我听说香草堂的独门香料，京城无第二人可知，你且去拿来先查验一番。本官也想知道其中关窍。大人的意思，文秀明白。可这香草堂余下的众人和文秀有些纠葛，若是我出面的话，他们必不会给，恐怕还会闹出别的乱子。
小心点，小心点，慢点放。哎呀，慢点啊，少爷，店里的伙计已经尽数遣散，工钱都已经结清。掌柜呢，年纪也大了，不愿意再操心营生，就回乡养老了。小管家，您辛苦了。您放心，只要苏家有我苏文宇在，终究会有东山再起的那一天。小人相信少爷。可如今。苏家确实亏空太大，已经没有多少现银了。工匠们又纷纷出走，店里出不来新货，主顾们也就不愿再来了。哎，少爷，小人斗胆一言，那霓裳姑娘生前与少爷您交好，如今香草堂无主，但货品和生意仍在。少爷您不妨趁机低价收购过来。小管家，我怎能如此？哎呀，少爷。小人明白您的心情，可现如今咱们苏家已经到了如此境地，您不妨好好考虑一下。此事不要再提了。我苏文宇虽无大能，但也绝不是落井下石的小人。哎，好啊，我倒不知你苏文宇竟是个有情有义的人，哼，偏不让你如此。你说这件事。让苏文宇去办，这个人倒是有点意思。我听说他在苏公明死了以后，倒是做了些事情，不过是垂死挣扎罢了。苏家大势已去，他一个纨绔少爷能成什么大事？不过苏文宇和霓裳交好，苏家又与香草堂颇有渊源，此事由他去办。一定会让大人明白。大人，苏公子来了。袁大人，有些时日没来拜访，还望大人多多包涵。不知大人今日召文宇前来是为何事啊？你们苏家对公事局贡献颇多，你二叔和本官又是多年旧交，今日叫公子前来，是看苏家近况堪忧，念多年情谊，想问一下公子，可需要本官出手相助啊？袁大人，如今苏家势颓。我二叔又撒手人寰，只剩文宇一人苦苦支撑，同行倾轧，更是落井下石，断了我们苏家的货源，逼迫我们早日关门。大人，文宇已是穷途末路，还望大人救救苏家吧。冰冻三尺，非一日之寒。苏少爷往日饮酒作乐之时，可曾想过会有今日？不得无礼。苏公子，袁老板所言也是有一丝丝的道理。苏家现在的境况，就算是本官想出手相助，也是无从下手啊。袁大人，文宇今日不求苏家能重回商户之手，只求大人提携，让如我苏家之人都能付出代价，让苏家在京城能留有一席之地。苏公子亲戚，既然公子有此心智，本官必然会出手相助。刚好本官眼前有一件烦心事，需要一个得用之人。不知公子意下如何？能为大人分忧，是本宇之幸。不知大人要文宇做何事？这件事情对于苏公子来说简单，只需要苏公子去香草堂取出他们的独门香料就是。看来这件事情对苏公子来说倒是难办得很。苏公子刚刚的知棋都是假的，不成？当然不是。袁大人，文宇这边前去。定将此事办成。
苏文宇贸然前来，大人当真信得过他？信不信得过，一试便知。刚刚过上安稳的日子，那么多困难都挺过去，怎么会这样？别太难过了。要是霓裳还在的话，肯定也不希望看到你这样。嗯。苏文宇，你这是要干嘛呀？奉公事局袁大人之命，取香草堂秘制独门香料作为国礼。还请两位速速交出，免得大家伤了和气。袁大人，你也成了袁道成的走狗了是吗？抢香料，你也配？大手，大手，别碰他！别动！我劝你们想清楚，我这可是为公事局办事，且香草堂已经不同往日了。你们若是不从，就别怪我翻脸无情。香草堂，岂是你能胡闹的地方？莫王殿下，小民倒是忘了，这香草堂还有洛王林这座靠山呢。那小民斗胆问一句：霓裳出事的时候，王爷您又在哪儿呢？放肆，还敢无礼！昨日香草堂一事，你觉得苏文宇做的如何？文秀觉得苏文宇虽然鲁莽驽钝，但在这个时候，倒是个可用之人。之后的许多事情，若是有苏家做掩盖，也会方便许多。大人。苏公子带到，袁大人，这是您让我去寻的东西，香草堂的独门香料，尽数在此。苏公子果真是可造之才。哦，我听闻洛王也去了香草堂，公子可还顺利？那洛王自是要护着香草堂的，不过。筹备国礼，乃国之大事，那洛王也阻止不得。这件事你办得不错。你既然这么有心，本官身边也缺一个在外行事的得力之人。文秀。诺此次采办还差丝绸一项，种类繁杂，你且去操办。具体的，文秀会告诉你怎么做。二位
，不要让本官失望了。诺，诺大人。此事绝不能出半点纰漏，叮嘱他。诺去看看兰昭的风景，可是他又怎么离开？他才刚刚找到他的亲人。在。